大家久等了，今天呢，给大家带来 SP 作夫童子的技能解读，还有实战。普攻加到满级之后，普攻可以获得两层福运。福运除了可以用普攻获得以外，还有两种获取方式。第一种获取方式是其他友方每消耗一点鬼火，那么他就会获得一层福运。第二种获取方式是作夫童子使用三技能，三技能每消耗一点鬼火就会提升两层福运。这个福运有什么用呢？作夫童子每叠十五层福运，如果自身没有被控制的话，他就会进行一次抽卡，抽出红蛋可以让全体友方目标减伤百分之三十，持续两回合；抽出白蛋可以让全体友方目标提升百分之十五伤害和百分之十五减伤，持续两回合。抽出蓝蛋可以为全体友方目标提升百分之六十的效果抵抗，持续两回合。如果触发效果抵抗，还会给友方拉条。触发黑蛋，黑蛋可以触发所有红蛋、白蛋、蓝蛋的效果，并且黑蛋还会额外提升全体友方两回合的伤害。然后抽出最大的福运蛋啊，它福运蛋可以获得黑蛋。蓝蛋、白蛋和红蛋的所有效果，并且有百分之百的基础概率让对面变形两回合。战斗中，作夫童子大概率触发的是红蛋还有蓝蛋啊。但是，如果我们的初始效果抵抗高于百分之五十时，那么蓝蛋会优先触发，否则红蛋会优先触发。然后，我个人感觉白蛋触发的概率呢，也比红蛋和蓝蛋。要更低一点啊，然后黑蛋的触发概率是百分之九，呃，福运的触发概率是百分之一。然后如果到达七十五层上限的时候，它会保底给我们出一次福运。我来给大家具体演示一下啊，做福童子普攻，它可以获得两层福运。来，我们再普攻，福运就变成了四层，是不是？那如果这个时候我让其他友方，比方说仙女消耗两点鬼火，哎，作福童子就会变成六点福运。如果福运叠到的十五层，那么他就会进行一次抽卡。OK， 抽出了白蛋，我们这一次啊，接下来我们来展示第三种福运获取方式，也就是它的三技能。第三种获取方式是这样的。你的鬼火槽里如果鬼火充足，哎，三点以上鬼火，那么作福童子最多会消耗三点鬼火来获得三乘二等于六点福运。来，那六点福运就获得了，并且作福童子他会在那一个使用三技能之后返还给你三点鬼火。那这个时候，如果我们鬼火槽里鬼火不够了，怎么办呢？哎，我们也可以使用三技能，但是这个时候我们就只会消耗一点鬼火了，消耗一点鬼火获得两层福运，看见没有？然后呢，他又返还三点鬼火给我们。他的三技能除了累计福运以外，还有两个功能。第一个功能就是使用三技能的时候会进行一次抽卡。OK， 这一次抽了个蓝蛋出来。此外，作夫童子释放三技能。还会给全队加上一个叫做“福运手”的效果，就是这个风车图标。持有这个风车图标，如果受到伤害大于自身生命的百分之三十时，它就会消耗。消耗的时候呢，会抵消掉百分之三十五的伤害，并且给这一个单位进行拉条，并且拥有这个风车图标呢，可以增加效果抵抗。好的，技能讲完了，接下来我也要开始吐槽了。没有错，作夫童子这一只式神槽点太多了。第一个要吐槽的点，二技能里有一个描述，释放铜去扭蛋是随机获得一种未触发过的基础效果，给人感觉是什么？给人感觉好像，哎，触发过红蛋之后，后面就不会再触发红蛋了，只会触发白蛋、蓝蛋、黑蛋，还有 SSR 了，是不是？但其实不是的。他的这个未触发过的基础效果的意思是，他不会获得你上一次抽到的蛋，什么意思呢？我们来看一下啊，第一次到达了十五层，三技能本身给了一颗红蛋，然后十五层给了一颗蓝蛋，到了三十层啊，我们还是给一颗红蛋，给一颗蓝蛋，四十五层。
，还是一颗红蛋，一颗蓝蛋。红蛋和蓝蛋真的是经常重复出现。到了六十层，终于给了一颗白蛋了，但是附赠的还是一颗蓝蛋。总而言之，第一这是他技能机制的时候啊，把对面的跳妹全部变成福音达摩了，让我绷不住了。不过，如果在斗技中你触发的这一个福音弹，基本上这一局你就赢了啊，相当于做副童子就是一个，呃，斗技百分之一直接获得胜利的式神啊。总之，可能是我菜吧。我用作父童子玩了一上午的斗技，呃，没赢过，呃、根本没赢过，一局都没赢啊、呃，赢过，赢过啊。当然，赢的和作父没关系啊、呃，都是被我虚佐爹爹的大天威给插走的啊。呃，当然，这只是我个人实战下来的结果，可能是我菜。在斗技大神手里呢，或许做副童子也是有强度的啊。后续大家等那个夜神月饭宝他们开发一下吧。本期视频就给大家做到这儿，大家久等了。最后祝你欧气满满，身体健康，再见。